Halo semuanya, hari ini yuk kita bikin ide jajanan yang enak dan simpel banget Langsung aja kita ke proses pembuatannya Siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram gula pasir Atau kalau bunda gak ada timbangan bisa menggunakan takaran sendok Dan setara dengan 7,5 sendok makan ya Kemudian tambahkan 2 butir telur setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh SP, TBM, ataupun opalet kemudian tambahkan sejumput garam lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi seperti biasa nih, buat yang mau samaan alat-alat masaknya kayak di videoku ini atau lagi nyari keperluan dapur lainnya aku udah spill link termurah dan pastinya recommended banget bisa langsung cek di deskripsi box jadi ini kita mixer sekitar 5 menitan sampai teksturnya putih dan berjejak kayak gini ya nah oke okay, selanjutnya masukkan satu saset pop ice strawberry Masukkan dengan cara disaring seperti ini agar tidak menggumpal ya Selanjutnya tambahkan 130 gram tepung terigu Atau kalau dengan takaran sendok setara dengan 13 sendok makan Lalu tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Nah oke okay, jadi kalau udah langsung aja kita aduk sampai tercampur rata Jadi kita aduk secara perlahan aja biar adonannya agak cepat turun Kalau udah tercampur rata, bisa langsung kita tambahkan 70 ml air atau setara dengan 7 sendok makan Serta 50 ml minyak goreng atau setara dengan 8 sendok makan Agar warnanya lebih cantik, tambahkan juga sedikit pewarna makanan merah Kemudian aduk hingga tercampur rata Usahakan gak ada lagi minyak yang menggumpal Karena kalau ada yang menggumpal itu pas nanti kita panggang rawan bantet ya Setelah selesai, sisihkan 2 sendok makan adonan Kemudian tambahkan sedikit pewarna makanan ungu Aduk sampai tercampur rata Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga Selanjutnya, siapkan wajan cetakan bulat, kemudian olesi menggunakan mentega ataupun minyak goreng Kalau udah, langsung aja kita masukkan adonan Masukin adonannya jangan terlalu banyak, cukup 3 per 4 nya aja
Kemudian tambahkan adonan ungu di atasnya Cara menambahkannya melingkar seperti ini Kalau udah selesai, langsung aja kita garis menggunakan tusukan gigi sehingga menghasilkan pola bunga kayak gini ya. Setelah itu bisa langsung kita masak menggunakan api kecil selama 7 menit Nah oke okay, dan ini adalah hasil yang udah jadi Teksturnya empuk dan lembut banget Rasanya juga benar-benar enak, cocok dijadiin ide jualan ataupun cemilan keluarga di rumah. Oke, kalau gitu cukup sekian videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video yang lainnya dari Pojok C Indah ya. Dadah, bye-bye.